ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ഇൻവെസ്റ്റ് നൈറ്റിന് മറ്റൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നല്ല വാല്യൂഷനുള്ള കമ്പനികളെ അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുക നിക്ഷേപകർ ഇങ്ങനെയുള്ള ഈ സമയത്ത് ഇപ്പോൾ മാർക്കറ്റ് ഫേവർ ആയിട്ടുള്ള സെഗ്മെൻറ്റിൽ പെടുന്ന ഒരു കമ്പനി വെറും ആറര ടീയിൽ അവൈലബിൾ ആണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര പേര് വിശ്വസിക്കും അതും ലാർജ് ക്യാപ് കമ്പനി ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്പനി കോൾ ഇന്ത്യയെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് വരുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി എഴുപത്തേഴായിരം കോടി അതാണ് ഇതിൻ്റെ മാർക്കറ്റ് ക്യാപ്പ് ആറര പി മാത്രമാണ് ഈ കമ്പനിക്കുള്ളത് എന്ന് ഓർക്കണം അതും മാർക്കറ്റിൽ ഫേവർ ആയിട്ടുള്ള പി എസ് യു സെഗ്മെൻറ്റിൽപ്പെട്ട ഈ കമ്പനി ഇതുവരെ അധികം ഉയർന്നിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇരുപത് വർഷം മുമ്പ് വന്ന ഐ പി ഒയുടെ ഇരട്ടി വിലയിൽ മാത്രമാണ് ഈ കമ്പനി ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പത് ശതമാനത്തോളം ഡിവിഡൻഡ് ഡീലുണ്ട് നിങ്ങൾ ഓർക്കണം നിങ്ങളൊരു പൊതുമേഖല ബാങ്കിൽ എഫ് ഡി ഇടുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടുന്നത് വെറും ആറര ഏഴ് ശതമാനം മാത്രമാണ് ആ ഒരു സമയത്ത് ഒമ്പത് ശതമാനം ഡിവിഡൻഡ് ഡീൽ അത് ഓൾമോസ്റ്റ് അഷുവേർഡ് ആണ് നിങ്ങൾ ഇനിഷ്യലി ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എമൗണ്ടിൻ്റെ ഒമ്പത് ശതമാനം സ്ഥിരമായി എല്ലാ വർഷവും ലഭിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും അതുകൂടാതെ ദർ ഇസ് സ്കോപ്പ് ഫോർ എക്സ്പാൻഷൻ ആറര പി എന്നുള്ളത് ഒമ്പത് പി ഇരിക്കോ പത്ത് പി ഇരിക്കോ ആവാം രാജ്യത്ത് തെർമൽ പ്രോജക്റ്റുകളുടെ എണ്ണം കൂട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പവർ സെക്ടറിന് വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റം കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആർ ഇ സി പി എസ് സി കമ്പനികളുടെ വളർച്ച തന്നെ വളരെ കൂടി അവർ കൊടുക്കുന്ന ലോൺ ഡിസ്പേഴ്സ്മെൻ്റ് എല്ലാം നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ പവർ സെക്ടറിന് വലിയ ഒരു മുന്നേറ്റമുണ്ട് ഇലക്ട്രിസിറ്റി യൂണിറ്റ് പ്രൈസ് വളരെയധികം കൂടിയിരിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം പവർ സെക്ടറിൽ പുതിയ കമ്പനികൾ വരുന്നതിനും തെർമൽ പവറിലും ഇത് വരാനുള്ള സാധ്യത കൂടുതലാണ് അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ രാജ്യത്തെ എന്തിന് ലോകത്തിൽ തന്നെ ഒരു മുൻനിര ഓഹരിയായിട്ടുള്ള കോൾ ഇന്ത്യ വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോകും നമ്മൾ ഈ സ്റ്റോക്ക് ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി നാൽപ്പത് ലെവലിൽ ക്ലയൻസിന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തതാണ് ഈ സജസ്റ്റിന് ശേഷം ഒ എഫ് എസ് വന്നു ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പത് ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് രൂപയിലാണ് ഒ എഫ് എസ് വന്നത് അപ്പോഴും നമ്മൾ ഗ്രൂപ്പിലും പറഞ്ഞിരുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും നല്ല റിട്ടേൺ കിട്ടാവുന്ന ഒരു ഓഹരിയാണ് ഇതെന്നുള്ളത് എന്നാൽ ഇത് മാത്രം ഇത് വളർന്നില്ല ബാക്കിയല്ല പറഞ്ഞാൽ മുകളിലേക്ക് പോയി എന്ന് കരുതി പലരും ഇരുന്നപ്പോഴും ചുരുങ്ങിയ മാസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ രണ്ടോ മൂന്ന് മാസങ്ങളിൽ തന്നെ കോൾ ഇന്ത്യ ഇരുന്നൂറ്റി മുപ്പതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഇരുന്നൂറ്റി അൻപത് ലെവലിലേക്ക് വന്നിരിക്കുന്നു ഇപ്പോൾ ടു എയ്റ്റി എയ്റ്റ് ലെവലിലാണ് ഇത് ട്രേഡ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ ഒരു മൾട്ടി ഇയർ ബുൾ മാർക്കറ്റിലാണ് പി എസ് സി സ്റ്റോക്കുകളെല്ലാം പ്രത്യേകിച്ച് പവർ സെക്ടർ റിലേറ്റഡ് ആയുള്ള സ്റ്റോക്കുകൾ അതിൽ കോൾ ഇന്ത്യയും പെടും ആർ സി പി എഫ് സിയെ പറ്റി ഞാൻ പണ്ട് വീഡിയോ ചെയ്തപ്പോൾ അധികം കൂടിയിരുന്നില്ല നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിരുന്നു കൃത്യമായി പതിനഞ്ച് വർഷത്തെ ഒരു കൺസോൾട്ടേഷന് ശേഷമാണ് ഈ ഒക്കെ അനങ്ങി തുടങ്ങിയിരുന്നത് വളരെയധികം മുന്നോട്ട് പോകാമെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിലും വളരെ കുറച്ച് പേര് മാത്രമാണ് ഇതിൽ ആക്ട് ചെയ്തത് അവർക്ക് നൂറ് ശതമാനത്തിൽ കൂടുതൽ റിട്ടേൺ ഒരു ചുരുങ്ങിയ സമയത്തിനുള്ളിൽ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഞാൻ ഇപ്പോഴും പി എഫ് സി ആർ ഇ സിയെ പറ്റി ബുള്ളിഷാണ് എന്നാൽ ഇത്രയധികം ലാഭം കിട്ടിയതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു പ്രോഫിറ്റ് ബുക്ക് ഇപ്പോൾ പകുതിയെങ്കിലും വിറ്റുവെക്കുന്നതും നല്ലൊരു നടപടിയാണ് കോൾ ഇന്ത്യ ലിമിറ്റഡ് It has a market cap of 180,000 crores. Its current price is only 292. And its dividend yield is almost 9%. Its P is only 6.6. And it's a virtually debt-free company. Its book value is 92. So I feel that since the power demand is going up and thermal power plants are coming up in the country, this stock should do well in the coming future with the pe of just 6.6 at that free company is available at a mouth watering valuation i feel that next one one and a half years this stock can touch 400 this is the price movement of this particular company in for last one year it's trading about 200 dma it can have good up moves in the coming months but call india lulla investment adutha varshathil thanne idu oru multi year bull market la ayidukondum ee stock munnotu thanneyanu povunnondu idine technical chart soojipikkunnathu adutha thanne oru 1 1/2 varshathinulle thanne idu oru 400 touch cheyan saadhyam undu ennullana ini adu korche late aayal pole korche kuda samayam eduthal pole ningal becharaanda avashyamillallo 10% dividend yield idinundu അതായത് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒമ്പതിനായിരം രൂപ സ്ഥിരമായി കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കും അത് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെൻറ്റ് ഗ്യാരണ്ടിഡ് ആണോ അല്ല എന്നാൽ ഏകദേശം നയൻറ്റി 
വരും വർഷങ്ങളിൽ നല്ല റിട്ടേൺ കാഴ്ചവയ്ക്കും പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ബുൾ മാർക്കറ്റ് വീണ്ടും വരികയാണെങ്കിൽ ഈ ആറര പിയിലുള്ള സ്റ്റോക്ക് വീണ്ടും എട്ടര ഒമ്പത് പിയിലേക്ക് പോകും ആറ് പി എന്നുള്ളത് ഒമ്പത് പിയിലേക്ക് പോകുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റോക്ക് പ്രൈസ് അമ്പത് ശതമാനം കൂടുക എന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഈ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് എന്ന് കരുതട്ടെ പല സ്റ്റോക്കുകൾ നമ്മളിവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കൂടിയിരിക്കുന്നു പഴയ സ്റ്റോക്കുകളെ പറ്റി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു പഴയ വീഡിയോകൾ എങ്ങനെയാണ് സ്ട്രാറ്റജീസ് എടുക്കേണ്ടത് മാർ സ്റ്റോക്ക് മാർക്കറ്റിൽ ജയിക്കാനായി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇത് പഴയതാണോ എന്ന് കരുതി തള്ളിക്കളയാൻ വളരട്ടെ ഈ സ്റ്റോക്കുകളെ പറ്റിയുള്ള എൻ്റെ വീഡിയോസും നിങ്ങൾ കാണുക നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായും ഇവിടെ വിജയം സുനിശ്ചിതമായിരിക്കും താങ്ക് യു ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് റൈറ്റ് വി ഹെൽപ്പ് യു ടു ഓർഗനൈസ് യുവർ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ്സ് ടു സേവ് ഫോർ യുവർ റിട്ടയർമെന്റ് ലൈഫ് ആൻഡ് അതർ മേജർ ഗോൾസ് ഇൻ ആൻഡ് ഔട്ട് ഓഫ് മ്യൂച്വൽ ഫണ്ട്സ് ഇസ് എക്സ്പ്ലെയിൻഡ് ദ ടാക്സസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദം ദ ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഓഫ് ടേക്കിംഗ് ദ ഫണ്ട് ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് യുവർ മൈനർ ചൈൽഡ് ഇൻ ഓർഡർ ടു റിഡ്യൂസ് ദ ടാക്സ് ബേർഡൻ ഹൗ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഫോർ യുവർ ചൈൽഡ്സ് എഡ്യൂക്കേഷൻ മാരേജ് ഹൗ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ ഗ്ലോബൽ കമ്പനീസ് ലൈക്ക് ഫേസ്ബുക്ക് ഗൂഗിൾ സിറ്റിംഗ് ഇൻ ഇന്ത്യ വിത്ത് ആൻ ഓർഡിനറി ഷെയർ ട്രേഡിംഗ് അക്കൗണ്ട് ഹൗ ടു ഇവാലുവേറ്റ് എ ഫണ്ട് വാട്ട് ആർ ദ ഫണ്ട്സ് സെലക്റ്റഡ് വിത്ത് സച്ച് ഇവാലുവേഷൻ ക്രൈറ്റീരിയാസ് വി ഓൾസോ ഗീവ് എ അനാലിസിസ് ഓഫ് അതർ പ്രോഡക്ട്സ് ലൈക്ക് എക്സ്ചേഞ്ച് ട്രേഡഡ് ഫണ്ട്സ് റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ട്രസ്റ്റ് ഫണ്ട്സ് നോൺ കൺവെർട്ടബിൾ ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സ്റ്റോക്ക് അനാലിസിസ് എസ്പെഷ്യലി ഓഫ് ഹോൾഡിംഗ് കമ്പനീസ് വിച്ച് ഹോൾഡ്സ് ഡീപ് വാല്യൂ നോ വി ഡോൺ ജസ്റ്റ് കവർ ദ മിഷൻസ് but the in depth analysis is given allowing you to take the decisions depending on your risk profile share this video with your friends if you find it interesting subscribe to our channel don't forget to click the bell icon come invest right for a better tomorrow